வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் முதல் கேள்வி கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டனல் கேன்சர்னு சொல்லப்படுற ஜிஐ கேன்சர் அப்படின்னா என்ன டாக்டர் ஜிஐ கேன்சர்ஸ்னா என்னென்னா கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டனல் ட்ராக்டில் உருவாகிற கேன்சர் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டனல் ட்ராக்ட் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவு வந்து நம்மளோட உணவுக்குள்ளே ஈசோஃபேகஸ் வழியாக ஸ்டொமக் வழியாக அப்புறம் இன்டெஸ்டைன்ஸ் வழியாக இன்டெஸ்டைன் வழியாக போய் அப்புறம் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் கோலன் அதுக்கப்புறம் ஏனஸ் வழியாக மோஷன் வரும் ஸோ இந்த ட்ராக்கில் வர கேன்சர்ஸ் எல்லாமே ஜிஐ கேன்சர்ஸ்குள்ளே வந்துடும் இதில் என்னென்னா அதோடய அட்ஜங்ஸ் மாதிரி சில ஆர்கன்ஸ்லாம் இருக்குது நமக்கு பேன்க்ரியாஸ் இருக்குது லிவர் இருக்குது இந்த லிவரும் பேன்க்ரியாஸும் நம்ம டைஜஷனுக்கு தேவையான என்சைம்ஸும் வந்து செக்ரீட் பண்ணும் ஸோ இதில் வர கேன்சரும் வந்து ஜிஐ கேன்சர்ஸ்குள்ளே வருது ஓகே என்னென்ன காரணங்களால் இந்த ஜிஐ கேன்சர் அதிகமாக ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருக்குது டாக்டர் ஜிஐ கேன்சர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பொதுவாக ஒரே ரீசனாக சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆர்கன் நான் சொன்னேன்ல ஈசோஃபெகஸாக இருக்கட்டும் ஸ்டொமக்காக இருக்கட்டும் இல்லை கோலோரக்டல் அப்படின்னு நம்ம மலக்குடல் புற்றுநோய் சொல்லுவோம் இதில் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு ரீசன்ஸாக வந்து நம்ம கேன்சர் வந்து இது பண்ணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு லிவர் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா ட்ரிங்க்ஸ் நிறையா சாப்பிட்றதுனால கல்லீரல் பாதிக்கும் ஒரு சில பேருக்கு கல்லீரல் ரொம்ப பாதிச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோம் அவங்களுக்கு வந்து கல்லீரல் புற்றுநோய் வர சான்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி தான் இந்த ஹெப்படைட்டிஸ் பி இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த லிவரில் வந்து கேன்சர் உருவாகும் ஸோ ஒவ்வொரு ஆர்கனுக்கும் ஒவ்வொரு ரீசன்ஸ் இருக்குது ஓகே நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாமே இந்த ஜிஐ சிஸ்டமில் வந்துடும் எந்த உறுப்புகள் அதிக பாதிப்புகளை சந்திக்குது இந்த கேன்சர்னால் வந்து இப்போ சவுத் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டொமக் கேன்சர் வந்து வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு அதே மாதிரி இப்போ இந்த ஒபிசிட்டி டயபட்டஸ் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால அந்த நேஷன் சொல்கிற ஒரு நோய் வந்து லிவரில் அது வருது ஸோ இந்த நேஷ்னால் வந்து லிவர் கேன்சர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த ஜிஏ சிஸ்டமில் என்னென்ன கேன்சர்லாம் அதிகமாக ஏற்படும் டாக்டர் அதிகமாக நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டொமக் கேன்சர் அதிகமாக அதாவது இறைப்பை புற்றுநோயின்னு சொல்லுவோம் ஸ்டொமக் கேன்சர் அதிகமாகுது அப்புறம் கோலோரக்டல் கோலோரக்டல் கேன்சர்ஸ்னு சொல்லுவோம் மலக்குடல் புற்றுநோய் அது வருது அதுக்கடுத்து லிவரும் பேன்க்ரியாஸும் வருது அப்பர் ஜிஐ கேன்சர்ஸ் அப்படின்னா என்ன டாக்டர் அப்பர் ஜிஐனா இப்போ நம்ம இந்த கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டனல் ட்ராக்ட் நான் சொன்னேன்ல அந்த சிஸ்டமையே நம்ம வந்து டிவிஷன்ஸாக நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் அப்பர் ஜிஐனா அப்பர் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டனல் ட்ராக்ட் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டு ஸ்டார்டிங் நான் சொன்ன மாதிரி உணவுக்குழாயில் போயிட்டு இறைப்பயிரில் வரைக்கும் போகுதுல ஸோ அந்த உணவு குழாயும் இறைப்பையும் இசைப்பைக்கு ஸ்டொமக்கை வந்து நம்ம அப்பர் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டனல் ட்ராக்டன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுதான் அப்பர் ஜிஐ சிஸ்டம் இந்த கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டனல் கேன்சருக்கு என்னென்ன சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கும் டாக்டர் நம்ம நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு ஆர்கனுக்கு கேன்சர் வர்றப்ப அந்தந்த ஆர்கனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இப்போ உணவுக்கு ஈசஃபைகஸில் கேன்சர் வந்துச்சுன்னா சாப்பாடு முழுங்குறதுல பிரச்சனை இருக்கும் ஸோ முழுங்கும்போது ஒரு அடப்பு மாதிரி இருக்கும் இப்போ சப்போஸ் ஸ்டொமக்கில் வந்து கேன்சர் இருக்குன்னா ஸ்டொமக்கில் வந்து லொக்கேஷன் படி இப்போ ஸ்டொமக்கோட எண்டில் வந்து கேன்சர் வந்துச்சுன்னா சாப்பாடு உள்ள வரைக்கும் போகும் அதுக்கு மேலே தாண்டி போகாது ஸோ அப்போ வந்து ரொம்ப நேரம் கழித்து வாமிட் எடுத்துருவாங்க ஃபுட்டே ஒரு சில பேருக்கு கம்ப்ளீட்டாக அடப்பாயிரும் ஸோ அந்த மாதிரி குழு கம்ப்ளீட்டாக வந்து அடப்பு வந்துருச்சுன்னா நமக்கு சாப்பிட்ட எல்லாமே வெளியவே வந்துட்டுருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ எமர்ஜென்சியாக நம்ம இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில அப்பர் ஜிஐ அதாவது ஸ்டொமக் கேன்சர் வந்து ப்ளீட் ஆகும் ஸோ ரத்த வந்தி மாதிரி அவங்க வந்து எடுப்பாங்க ஸோ அது வந்து அப்பர் ஜி அந்த ஸ்டொமக் கேன்சருக்கு இப்போ கல்லீரல் கேன்சர்னால் வந்து ஒரு சில பேருக்கு ஜாண்டிஸ் உருவாகும் இப்போ பேன்கிரியாஸ் கேன்சர்லேயும் ஜாண்டிஸ் உருவாகி அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் கொடுக்கும் மலக்குடல் பெருகுடல் கேன்சர் பொறுத்த வரைக்கும் மோஷன் போகிறதுல அவங்களுக்கு டிஃபிகல்ட் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப வந்து வயிறு உப்பி அப்புறம் கஷ்டப்பட்டு மோஷன் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மலைச்சிக்கல் மாதிரி ப்ரெசென்ட் ஆகும் மலக்குடல் புற்றுநோய் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ஆர்கனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு வந்து சிம்டம்ஸ் இருக்கும் இந்த ஜிஐ கேன்சரில் எத்தனை ஸ்டேஜஸ் இருக்குது டாக்டர் ஸ்டேஜஸ் வந்து ஒவ்வொரு கேன்சருக்கும் எல்லாமே ஒரே ஸ்டேஜ் தான் எல்லாத்துக்கும் சொன்ன மாதிரி ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஸ்டேஜ் ஒன் டூ த்ரீ அப்புறம் ஃபோர்னு சொல்லுவோம் ஜென்ரலாக எல்லா ஜிஐ கேன்சருக்கு எப்படி சொல்லணும்னா ஸ்டேஜ் ஒன்னாக வந்து ஸ்டேஜ் ஒன் அண்ட் டூ வந்து அந்த ஆர்கன்லேயே இருக்கிறது எந்த ஸ்டொமக் கேன்சர்னா
லிவருக்கு போனாலோ இல்லை லங்ஸ்க்கு போனாலோ அது ஸ்டேஜ் ஃபோர் ஸோ ரொம்ப ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சுன்னா அது வந்து ஸ்டேஜ் ஃபோர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் அ கேஸ் இன்டெஸ்டனல் கேன்சர் ஓகே எந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் போனால் ஈஸிலி கியூரபுளாக இருக்கும் டாக்டர் ஸ்டேஜ் ஒன் எல்லா டிசீஸையும் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேஜ் ஒன் வந்து ஈஸிலி கியூரபுள் ஸ்டேஜ் டூ ஸ்டேஜ் த்ரீ இதெல்லாம் வந்து நம்ம மல்டி மொடாலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி எல்லா டாக்டர்ஸும் நம்ம வந்து கலந்து யோசித்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ப்ரோட்டோக்கால் மாதிரி இண்டிவிஜுவலைஸ் பண்ணுவோம் கீமோதெரப்பியாக இருக்கட்டும் ரேடியேஷனாக இருக்கட்டும் அது கூட சேர்ந்து சர்ஜரி இந்த மூணும் பா கம்பைன் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்டேஜ் டூ அண்ட் த்ரீயை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம் ஸ்டேஜ் ஃபோர் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ மலக்குடல் அதாவது கோலன் கேன்சரில் வந்து ஸ்டேஜ் ஃபோர் அதாவது ஸ்டேஜ் ஃபோர்னால் லிவருக்கு போயிருக்குன்னா அதுக்கும் நம்ம இண்டிவிஜுவலைஸாக பண்ணி நம்ம வந்து லிவருக்கும் சரி இந்த கோலன் கேன்சருக்கும் சேர்ந்து ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் மாதிரி எடுத்துகிட்டு போவோம் ஓகே இந்த ஸ்டேஜ் ஃபோரில் வந்து சிம்டம்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு தீவிரமாக இருக்கும் ஸ்டேஜ் ஃபோர் வந்து அதுவுமே வந்து நோயோட தீவிரத்தை வச்சு தான் இருக்கும் இப்போ நம் நிறைய பேருக்கு என்னென்னா இப்போ கேன்சர் இருக்கிறதே தெரியாது திடீர்னு கண்டுபிடிக்கும் போதே வந்து ஸ்டேஜ் ஃபோரில் தான் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் ஃபோரில் இருக்க பீப்புள்லாம் வந்து எப்படின்னா ரொம்ப இமர்ஷியேட்டடாக இருப்பாங்க ஒல்லியாக இருப்பாங்க சாப்பிட முடியாமல் இருப்பாங்க லிவரில் நிறைய அந்த ஸ்டேஜ் ஃபோரோட அந்த கேன்சர் லோடு வந்து லிவரில் நிறையா இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஜாண்டிஸ் வந்திருக்கும் லிவர் ஃபங்க்ஷன் இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு நுரையீரலில் வந்து அந்த ஸ்டேஜ் ஃபோர் கேன்சர் பரவி இருந்ததுன்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து பிளட் வாமிட் எடுக்கிறவங்க மூச்சு திணறல் ஸோ அது அந்த மாதிரி தான் வந்து ஸ்டேஜ் ஃபோர் கேன்சர் இருக்கும் ஓகே அப்பர் ஜிஏ ப்ளீடிங் அப்படின்னா என்ன டாக்டர் அப்பர் ஜிஏ ப்ளீடிங் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம அப்பர் ஜிஏ ஆர்கன்ஸ் இருக்குல்ல ஈசஃபகஸாக இருக்கட்டும் ஸ்டொமக்காக இருக்கட்டும் இதில் இன்டீரியராக வந்து ப்ளீட் ஆகிறது நமக்கு வெளியே வந்து தெரிகிறது வந்து அப்பர் ஜிஏ ப்ளீடிங் அந்த ப்ளீடிங் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஒரு சில பேருக்கு ரத்தம் வாங்கி எடுக்கும்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து அப்ப ஜே ப்ளீட் ஒரு சில பேருக்கு மோஷனில் போகிறப்ப கருப்பாக மோஷன் போகும் அது என்னென்னா அந்த ப்ளீடான பிளட்டு வந்து அப்படியே இன்ட்ரெஸ்டிங் வழியாக கீழே மோஷன் வழியாக போகிறப்ப அது பிளாக்காக இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம அப்ப ஜே ப்ளீட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த அப்ப ஜே ப்ளீடுனா உடனே வந்து அலாமிங் ஒரு கண்டிஷன் தான் அந்த அப்ப ஜே ப்ளீட் வந்து எய்தர் இட் குட் பி அல்சரோட ப்ளீடிங்னால் வர அப்பர் ஜே ப்ளீடாக இருக்கலாம் இல்லை கேன்சர் வந்து ப்ளீட் ஆகிறதுனால அப்பர் ஜே ப்ளீடிங் இருக்கலாம் ஸோ பட் எந்த ஒரு அப்பர் ஜே ப்ளீடும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நம்ம பார்த்துக்கணும் ஓகே இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து அப்பர் ஜே ப்ளீடிங் இருக்குன்னா அவர் வந்து முதல்ல என்ன பண்ணணும் டாக்டர் ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்பர் ஜே ப்ளீடிங் அது வந்துச்சுன்னா உடனே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டாக்டர் அணுகி பார்க்கணும் பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து ப்ளீட் ஆகிருக்காங்க எவ்வளோ அமௌண்ட் ப்ளீட் ஆகிருக்காங்க அப்படின்றத பொறுத்து ஒரு சில பேருக்கு எச்சி மாதிரி துப்பாங்க லைட்டாக வாமிட் வந்திருக்கும் அவங்க பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு சிஸ்டம் வந்து பாதிக்காமல் இருந்திருக்கும் பட் ஒரு சில பேர் லிட்டர்ஸாக வந்து வாமிட் எடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போலாம் ரொம்ப எமர்ஜென்சி மாதிரி அட்மிஷன் ஆகி ப்ளட்டை வந்து கொடுத்து பேஷண்டை ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவோம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து அப்போ ஜி ப்ளீடில் வந்து என்டோஸ்கோப்பின்னு சொல்லுவோம் எண்டோஸ்கோப்பின்றது ஒரு டியூப் மூலயமா அதை வந்து நம்ம உணவுக்குழாயும் இறைப்பையும் பார்க்குறது தான் வந்து எண்டோஸ்கோப்பி அதில் வந்து நமக்கு வந்து எந்த நாள் வந்து ப்ளீட் ஆகிருக்குன்றத கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஓகே இந்த அப்ப ஜே ப்ளீடிங் என்னென்ன காரணங்களால் ஏற்படுது டாக்டர் அப்ப ஜே ப்ளீடிங் நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு வகையாக பிரிப்போம் ஒன்று வந்து வெரிசியல் ப்ளீட் நான் வெரிசியல் ப்ளீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு சில பேருக்கு கல்லீரல் பாதிச்சனால ரத்த நாள் வீங்கி இருக்கும் நம்ம ஸ்டோ நம்ம உணவு குழாயிலையோ இல்லை இறைப்பையிலையோ ரத்த நாளை வந்து வீங்கி இருக்கும் அந்த வீங்கினது வந்து வெடித்து ப்ளீட் ஆகிறது வந்து அது ஒரு ரீசன் ரெண்டாவது நம் நார்மலாக இருக்க அல்சர் வந்து அதுக்கு அண்டர்லைங் வெஸ் அந்த ரத்த நாளை மேலே உறைஞ்சி அது வந்து ப்ளீட் ஆகிறது வந்து அதுவும் அப்போ ஜே ப்ளீட் ஆகும் சில பேருக்கு வந்து அந்த உணவு குழாயோ இல்லை ஸ்டொமக் கேன்சரோ வந்து அந்த சர்ஃபேஸ் மேலே ஃபுட்டு பட்டு அது உடஞ
கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் மாதிரி தான் அது நம்ம எப்போ எண்டோஸ்கோப்பி பண்ணி அந்த அல்சருன்ற ஒரு இது பார்க்குறோமோ அப்போ தான் அது வந்து அல்சர் டிசீஸ் ஆகும் பெப்டிக் அல்சர் என்னென்னா நம்மளோட அந்த ஆசிட் ப்ரொடக்ஷனால் வர அல்சர் பேர் வந்து பெப்டிக் அல்சர்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த அல்சர் ஒரு சில பேருக்கு வந்து என்னென்னா அந்த ஹெச்பைலரின்னு ஒரு பேக்டீரியா இருக்குது அந்த ஹெச்பைலரோட சேர்ந்து பெப்டிக் அல்சர் இருக்குன்னா இவ் உடனே பெப்டிக் அல்சர் கேன்சராக மாற வாய்ப்பு இல்லை பட் லாங் டியூரேஷன் இருந்ததுன்னா ஒரு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் இந்த அல்சரோடையே பேஷண்ட் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டொமக் கேன்சர் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் டாக்டர் இந்த பெப்டிக் அல்சருக்கு பெப்டிக் அல்சர் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டொமக்கில் இருந்ததுன்னா சாப்பிட்ட உடனே வயிறு வலிக்கும் அதுவும் எஸ்பெஷலி நம்ம காரமாக சாப்பிட்டாலே நமக்கு வந்து வயிறு வலிக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு மாதிரி டீப்பாக எரிகிற மாதிரி வயிறு வலி இருக்கும் அதுதான் வந்து பெப்டிக் அல்சரோட சிம்டமாக இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த டியோடினமில் வந்து அந்த சிறுகுடல் ஆரம்பத்தில் ஒரு அல்சர் இருக்குது பெப்டிக் அல்சர்னால் அது நம்ம வந்து சாப்பிட்ட உடனே இருக்காது சாப்பிட்ட உடனே வந்து வலி தீரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ இதுதான் வந்து சே பெப்டிக் அல்சரோட மெயின் சிம்டம் இருக்கும் ஒரு வயிறு உப்புன மாதிரியே இருக்கும் சாப்பிட்ட உடனே வலிக்கும் தண்ணி குடித்தா கூட எரியும் அந்த மாதிரி இருந்தால் வந்து அவங்களுக்கு வந்து எண்டோஸ்கோபி பண்ணி பார்த்தா பெப்டிக் அல்சர் வந்து கண்டு சாப்பிட்டாலும் அவங்களுக்கு வந்து வயிறு வலி வந்து வருமா பெப்டிக் அல்சர் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு பெப்டிக் அல்சர் வந்து இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து என்ன சாப்பிட்டாலும் வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து காரம் அதிகமாக இருக்கிற பொருள் வந்து சாப்பிட்டா வந்து வலி அதிகமாகும் எஸ்பெஷலி காஃபி டீ இது நம்ம சாப்பிட்டா வந்து நிறைய வந்து வலி வலிக்கும் அதே மாதிரி ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு ஆர்டர் பண்ணி அந்த இதில் தான் வந்து நச்சுத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும் பேக்டீரியல் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து உள்ளே போய் வந்து புண்ணு மேலேயே உட்காரும் இந்த ஃபுட்டை அப்போ வந்து வலி அதிகமாகும்